আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সিএসএস এর প্রথম টিউটোরিয়াল এটা এবং আজকে থেকে আমরা শিখব যে সিএসএস টা কি জিনিস এবং সিএসএস দিয়ে কিভাবে একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তো তার আগে আমরা একটু আলোচনা করি এইচটিএমএল সম্পর্কে আমরা এইচটিএমএল টিউটোরিয়াল গুলোতে জেনেছি যে এইচটিএমএল এর কিছু ট্যাগ থাকে যে ট্যাগ গুলো মুখস্থ করতে হয় এবং আমি বিশ্বাস করি আপনারা ইতিমধ্যে আমি যেইগুলো ট্যাগ দেখিয়েছি আপনাদেরকে প্রায় আপনারা মুখস্থ করে ফেলেছেন এবং এই ট্যাগগুলো নিয়ে ইন ফিউচারে কাজ করা যাবে আশা রাখা যায় তো সেক্ষেত্রে সিএসএস কোডিং করার জন্য সিএসএসেরও কিছু ট্যাগ বলবো আমি এটাকে আপাতত আপাতত ট্যাগ বলি যেন আপনারা এটাকে মনে রাখতে পারেন সো ট্যাগের পরিবর্তে এটাকে বলা হয় প্রপার্টি সো আমরা জানি যে ট্যাগ ট্যাগ বলা হতো টি এই যে ট্যাগ এবং সিএসএসের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এখন বলবো হচ্ছে প্রপার্টি প্রপার্টি এটা আবার কারো বিজনেস প্রপার্টি না এটা এক টাইপের প্রপার্টি নেম আর ট্যাগের সাথে অ্যাট্রিবিউট থাকতো আমরা জানি তো এখন আর এখানে অ্যাট্রিবিউট হবে না আমরা এটাকে বলতে পারি ভ্যালিউ সো ভ্যালিউ তো আমরা যেমন সরি বানান ভুলে গেছে ভ্যালিউ তো আমরা যখন ট্যাগ লিখতাম ঠিক তখন এরকম হতো লাইক হচ্ছে যেমন হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট লিখতাম লাইক হচ্ছে এস আর সি এবং এইভাবে লিখতাম একটা ইমেজ ডট জেপি যে ঠিক এইভাবে আমরা লিঙ্ক আপ করাতাম তো এই টাই এই টাইমে আমি যদি এখন এখানে সিএসএসের জন্য লিখি তাহলে এই অ্যাট্রিবিউটের জায়গায় আমার সিএসএসের প্রপার্টি নেমটা হবে আর এই ইকুয়ালের জায়গায় আমার হবে ইস টু অ্যান্ড প্রপার্টি নেমটার জায়গায় হবে জাস্ট ভ্যালুটার জায়গায় হবে এখানে জাস্ট একটা ভ্যালু এই হলো ব্যাপার সো একটা করে প্রপার্টি এবং ভ্যালু সো একটা করে প্রপার্টির কয়টা ভ্যালু আছে সেটা সব মুখস্থ করে নিতে পারেন প্রপার্টি কয়টা আছে সেটা সম্পর্কে আমরা যদি একটু গুগলে সার্চ করি সিএসএস প্রপার্টি লিস্ট অ্যান্ড ডিসক্রিপশন তাহলে আমরা কিন্তু খুব নিমিষেই পেয়ে যাই অনেকগুলো প্রপার্টি আছে যেগুলো আমরা মুখস্থ করলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে তো এখানে এখানে অর্ডার করা আছে লেটার ওয়াইজ এ থেকে এ নাম এ দিয়ে এ লেটারটা দিয়ে কয়টা প্রপার্টি আছে বি লেটারটা দিয়ে কয়টা প্রপার্টি আছে ঠিক এইভাবে তো এখানে আসলে খুব বেশি যে বল বলা যায় সেরকম না খুব অল্প তো এগুলো যদি আমরা মুখস্থ করে নিতে পারি তাহলে আমাদের কাছে সিএসএসটা অনেক ইজি হয়ে যাবে ক্লিয়ার সো এই যে এখান থেকে প্রায় এই প্রপার্টিগুলোই আমরা আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে তো আমি এক এক করে যেগুলোর প্রপার্টি খুব প্রয়োজনীয় ঠিক সেগুলোর প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব বাকিগুলো যেগুলো একদমই দরকার পড়ে না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে আপনাদের মাথা খেয়ে আমার লাভ নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরুন একটা বই পড়ছি বই পড়ার পরে পরীক্ষায় কিন্তু সবগুলোর প্রশ্ন সবগুলো পেজ থেকে প্রশ্ন আসে না তো এই এই ব্যাপারটা এরকম আপনি ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করতে যাবেন ডিজাইন করতে যাবেন দেখুন যে আপনার অনেকগুলো প্রপার্টি প্রয়োজন হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি কোনোগুলো স্কিপ করব না জাস্ট মোটামুটিভাবে দেখিয়ে দেব আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়ে তো কাজ করছি এবং আপনাদেরকে আমি পুরো ওয়েব পেজই ডিজাইন করে দেখাবো তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকলো না ওকে সো আমরা চলে যাই আমাদের সেই পেজে যেই পেজে আমরা কাজ করতাম প্র্যাকটিস ফাইল ফাইল ফোল্ডার করেছিলাম একটা এবং এখানে আমরা কাজ করতাম তো এই দুইটাতে আমরা কাজ করতাম আমি ওপেন করছি নোট পেড প্লাস প্লাসে যেটা নিয়ে আমরা এর আগেই কাজ করেছি তো এই ছিল আমাদের ফাইলটি এবং আপনারা সবাই জানেন যে এখানে আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তো আমি যদি আরেকবার ওপেন করাই তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই যে এটা তৈরি করেছিলাম মনে আছে তো এটা দিয়ে এটাতে আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করেছিলাম আপনাদের হয়তো এখন জানা আছে যে সিএসএস কীভাবে কানেকশন করাতে হয় এবং এক্সটার্নাল সিএসএস কীভাবে লিখতে হয় তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমত সর্বপ্রথম আমরা কালার নিয়ে আলোচনা করব যে কালার প্রপার্টি নিয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট বেশি যেহেতু সেহেতু কালার প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব তো এখন আমরা শুধুমাত্র একটা ট্যাগ নিয়ে কাজ করব এখানে যে কোনো একটা ট্যাগ তো এখানে আমরা প্রথমত পি ট্যাগটা নিয়ে কাজ করি আর আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি সিএসএস এর প্রপার্টি আমরা যে ডিক্লেয়ার করি বিভিন্ন ট্যাগের জন্য ক্লাস অ্যাড করে সে 
তো এই সিএসএসের যে কোনো প্রপার্টি যে কোনো ট্যাগের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব এটা যদি আইএমজি ট্যাগ হয় বা ইনপুট ট্যাগ হয় সিলেক্ট ট্যাগ হয় অথবা যদি পি ট্যাগ হয় আই হোক বি হোক যে কোনো ট্যাগের ক্ষেত্রে এই সিএসএস এর ইফ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করা সম্ভব তো আপনি যখন সিএসএস লিখবেন ঠিক তখন যে কোনো ট্যাগ নিয়েই কাজ করতে পারবেন এটা এমন না যে স্পেসিফিক কয়েকটা ট্যাগের সাথেই সিএসএস কাজ করবে এরকম কোনো কিছু না প্রত্যেকটা বডিতে যতগুলো ট্যাগ থাকবে ঠিক প্রত্যেকটা ট্যাগের সাথেই আপনি সিএসএস এর ইফ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এতটুকুই আমরা একটা পি ট্যাগ নিচ্ছি এখানে এবং আমরা জানি পি ট্যাগটা হচ্ছে একটা ব্লক টাইপ ট্যাগ আপনাদের হয়তো মনে আছে যে আমি ব্লক টাইপ আর ইনলাইন ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ব্লক টাইপ ট্যাগের ধর্ম হচ্ছে সে পুরো স্ক্রিন দখল করে আর ইনলাইন ট্যাগ হচ্ছে তার ভিতরের কন্টেন্ট যতটুকু থাকে ঠিক ততটুকুই জায়গা দখল করে এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আপনারা যেন ভুলে না যান এক্ষেত্রে আবার মনে করিয়ে দিলাম ওকে সো পি ট্যাগের মধ্যে আমি লিখছি হ্যালো বাংলাদেশ হ্যালো বাংলাদেশ লিখেছি এবং আমি যদি এখন এটাকে রিল আউট দিই তো আপনারা দেখেন যে এখানে হ্যালো বাংলাদেশ এসেছে এসেছে আচ্ছা এত এখনই পি ট্যাগের আমি একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করছি ক্লাস নেম দিচ্ছি বিরি টাইটেল আপনি ক্লাস নেমটা ইচ্ছে মতো দিতে পারেন আমি আর আগেও বলেছি আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই দিতে পারেন তো আমি দিলাম যে বিরি টাইটেল বাংলাদেশ লিখেছে যেহেতু সেহেতু বিরি টাইটেল এখন এই ক্লাস নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু এইখানে কী করতে হয় এখানে ডট দিয়ে কাজ করতে হয় আর অবশ্যই চেক করে নেবেন যে আপনার রফিক ডট সিএসএস ফাইলটা আপনার কি এখানে কানেকশন করানো আছে কি না তাহলে অবশ্যই কানেকশন তো আছে তো আমি সেভ করলাম এখন এখানে আমি কিছু একটা দিব যে কালার সো কালার যদি দেই এবং যদি বলি রেড তাহলে রেড হবে এখন এই যে দেখুন রেড বলা মাত্র রেড হয়ে গিয়েছে তবে আমি যদি রেড কালার না দিয়ে রেড থেকে সামান্য হালকা কোনো একটা কালার দিতে চাই ঠিক তখন কি দিব মানে আমরা কালার নাম বললে তো কালার কয়েকটা নাম মুখস্থ থাকে কিন্তু হালকা তারপর একটু বেশি গাঢ় এই ধরনের কালারগুলো দিতে গেলে কি করা লাগে তো এইটার জন্য একটা সফটওয়্যার পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে কালার পিকার সরি তো এই কালার পিকারটা অনেক ধরনের সফটওয়্যার থাকে তো আমরা যেটা সব থেকে বেশি ইউজ করি তার নাম হচ্ছে পিকজি এই পিকজি কালার পিকারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা এটাকে ইউজ করবেন তো পিকজি লিখলেই কিন্তু উপরে চলে আসে যে পিকজি নেটওয়ার্ক এটা তো এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এই যে পিকজি এটা নিয়ে ইনস্টল করলে হবে তো এটা কোথায় আমি ডাউনলোড তো অলরেডি করেছি আই থিঙ্ক সব আমাকে একটু দেখতে হবে হ্যাঁ পিকজি ডাউনলোড করা ছিল এবং আমি এটাকে জাস্ট এখানে রাখছি কেন রাখছি কারণ এক ক্লিকে যেন এটা পাই ঠিক এই কারণে এটা এখানে রাখলাম তো ক্লিক করলেই আমার এটা ওপেন হয়ে যাবে এবং আমি যে কোনো জায়গায় মাউস নিয়ে গেলে এই কালারের কিছু কোড শো করবে এখানে আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে এই জায়গায় একটু লক্ষ্য করবেন এই জায়গায় এস টিম এল কালার কোড শো করবে ধরুন আমি এখানে নিয়ে এসেছি লাল কালারটা আপনি দেখেন তিন নাম্বার লাইনে আছে কি এইচ টিম এল হ্যাশ এফ এফ জিরো 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 এটা হচ্ছে লাল কালারের এইচ টিম এল কোড তো পৃথিবীতে যতগুলো কালার আছে ঠিক ততগুলো কালারের এইচ টিম এল কোড আছে ঠিক আছে আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই তো এইখানে আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন কালারের কোড এখানে পাবেন আপনারা দেখুন আমি যত যত ওই মাউসটা নড়া নড়াবো ঠিক তত দেখেনি তিন নাম্বার লাইনে কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে কোড নাম্বারটা দেখবেন দেখুন তো এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কালার জেনারেট হবে যেখানে মাউস নিয়ে যাচ্ছি কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছেই হচ্ছে হচ্ছে তো আজকে আমরা জানলাম যে কালার অ্যাকচুয়ালি এরকম ইয়ে আছে কি বলে কোড আছে যত রকম কালার পৃথিবীতে আছে ঠিক সবগুলো কালারের কোড আছে আমার এই মুহুর্তে মাউসটা যেখানে আছে সেখানকার কালার কোডটা হচ্ছে জিরো জিরো সিক্স ফোর নাইন ফাইভ তো আমি যদি এখন ওই কালার টাইটার উপরে দিতে চাই তাহলে আমাকে সিম্পলি এখানে একটা হ্যাশ ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং বলতে হবে জিরো 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 এবং সিক্স and um 495 maybe 495 so i don't know eta ki thik chilo naki mone hari felechi ami reload dile color ta chole eshe mane color ta niye to ei bhabe amader ke color copy korte hoy thik ei ekta jinish ebong ami jodi eta ekta background set korte jai tole amra janlam je lekhar color dewar jonno color property use korte hoy এবং সিএসএস লেখার নিয়মটাই হচ্ছে এরকম যে আমাকে আগে কোনো একটা কাজ করতে যাচ্ছি কি কাজ করতে চাই ধরুন আমি যে এখন কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আমার এখন কালার আছে এটার 
এই লেখার কালার হচ্ছে আমার ব্ল্যাক কালার আমি চাচ্ছি কালার চেঞ্জ করব তাহলে যখন আমি ভাববো যে কালার চেঞ্জ করব ঠিক তখনই আমার প্রয়োজন হচ্ছে আমাকে কালার চেঞ্জ করার জন্য কোন প্রপার্টির প্রয়োজন আমি যদি গুগলে সার্চ করি হাউ টু চেঞ্জ কালার এটা দিতে পারি আমরা সি এস এস তো দেখুন আমাকে এখানে বলে দেওয়া হবে যে কোন প্রপার্টি দিয়ে কালার চেঞ্জ করা যায় দেখুন এখানে বলা আছে যে কালার প্রপার্টি দিয়ে কালার চেঞ্জ করা যায় তাহলে এখন এই এই প্রপার্টি লেখার নিয়ম কি সি এস এস লেখার নিয়ম হচ্ছে আপনি এইভাবে দেওয়ার পরে এরকম করতে পারেন বোঝার ক্ষেত্রে দিলাম তো লিখবেন হচ্ছে প্রপার্টি নেম অ্যান্ড ইস টু একটা ইস টু থাকবে দেন হচ্ছে ভ্যালিউ ওকে দেন একটা ক্লোন আবার নিচে আসুন আবার আপনি একটা অন্য একটা প্রপার্টি লিখবেন ফন্ড সাইজ ধরুন অ্যান্ড ধরুন যে টোয়েন্টি পিক্সেল দ্যাটস ইট সো কালার ভ্যালু কি হবে কালার কোন কালার দিব অবশ্যই আমি ধরুন অরেঞ্জ কালার এখানে দিচ্ছি ওকে অ্যান্ড ফোন সাইজ টোয়েন্টি পিক্সেল করলাম দেন হচ্ছে আমি একটা এটুকু আগে দেখি কী অবস্থা এটা কি হচ্ছে রিলোট এই যে এটা হয়েছে আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে টেক্সটা এই লেখাটা বড় হাতের হবে তাহলে আমি এখানে সিসিসকে বলতে পারি টেক্সট ট্রান্সফরমেশন টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তাহলে কি হবে এটা বড় হাতের হবে দেখুন চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি বলি যে এখানে ফন্ট ফ্যামিলিটা চেঞ্জ হবে সো ফন্ট চেঞ্জ করে দিতে পারি ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল ব্ল্যাক সো দেখেন এরিয়াল ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে তো এই যে আমি মুখস্থ আকারে এগুলো লিখে গেলাম আমার কোনো প্রবলেম হলো না এই সিচুয়েশনটা আপনারও আসবে ঠিক যখন আপনি এই জিনিসগুলোর মিনিংগুলো বুঝবেন যে এটা এটা কেন এটা কোন কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন আমি যখন মনে করলাম যে আমি এটাকে একটু বড় হাতের করবো ঠিক তখন আমার মাথায় চলে এসেছে এর জন্য আমাকে টেক্সট টার্মস ট্রান্সফর্ম যে একটা প্রপার্টি আছে সেটা লিখতে হবে আর এটার কয়েকটা ভ্যালু আছে আপার কেস লোয়ার কেস হ্যাঁ যেমন ধরুন যে লোয়ার কেস করলে সব ছোট হাতের হয়ে যাবে আবার যদি বলি যে এটাকে ক্যাপিটালাইজ হবে তাহলে দেখুন ক্যাপিটালাইজ করলে কিছু প্রতিটা লেটার বড় হাতের হবে প্রথম লেটারটা হ্যালো বাংলাদেশ ওকে তো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো করতে হয় তো আজকে টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্ত থাকবে আজকে আপনাদের শিক্ষণীয় বিষয় কোনটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রপার্টি লিখতে হয় ইস্টু লিখতে হয় দেন প্রপার্টির ভ্যালু দেন হচ্ছে ক্লোন সেমে ক্লোন দিয়ে আবার নেক্সট প্রপার্টি আপনি চাইলে এভাবে লিখতে পারেন আর আমি এটাকে নিচে এনেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় তো আপনি এইভাবেও লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আশা করা যায় আজকে টপিকটা ক্লিয়ার হয়েছে যে প্রপার্টি লেখার নিয়মটা কিভাবে এটা বলে দিলাম আর এগুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব ইন ফিউচার থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ফলো আস ফলো মাই ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ফেসবুক গ্রুপ অ্যাফেন্স ক্লাব সেখানে আপনার বিস্তারিত সাপোর্টগুলো পাবেন থ্যাংক ইউ